y ya para terminar porque ya me colgué un poco eh, la tercera crisis pues es es la crisis política o político electoral que tiene muchas aristas eh, por un lado eh, digo además de estas deserciones de, de la élite económica con Babarico la élite diplomática financiera con eh, Zepcalo, que se pasan a la oposición, que se hacen candidatos, que terminan arrestados o exiliados. La crisis político-electoral viene eh, porque pues, el día de ayer eh, Lukashenko anuncia, o, o la Comisión Central Electoral anuncia que Lukashenko ganó con el 80% de los votos y que Tsijanovska obtuvo 10%. Eh, lo cual es difícilmente cierto o es muy difícil de determinar que así sea mejor dicho eh, entonces hay, hay una al parecer una irresponsabilidad de Lukashenko de que en vista del problema eh, le echa más leña al fuego ¿no? como se dice y hay también otra arista que es la irresponsabilidad de la oposición que, no está que, que está fragmentada, que no tiene un programa realista, coherente siquiera, eh, político, económico. Ayer Sijanovska dice, yo gané la elección con el 80%, no, el, la que sacó 80% fui yo, no fue Lukashenko. Entonces, cosa que también es muy difícil de determinar, y es altamente improbable que así haya sido también, ni ella ni él seguramente obtuvieron esa cifra. Eh, entonces, ella también desde, desde el estrado, ella que no era la candidata original, el candidato era su esposo, el bloguero, Sijanovsky, ella le tocó por default, digamos, como se dice, la, la, la candidatura, y no hay ideas, o sea, más allá de que se vaya Lukashenko, no hay ideas, lo que ella dice desde el estrado con el micrófono es, yo estoy cansada, yo estoy harta de vivir en este estado represor, socialista, eh, yo quiero vivir en un estado libre, Digo, la, 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 las posiciones que conocemos eh, perfectamente. Eh, y fuera de eso no, no, no hay más. No hay un programa coherente. Y hay también mucha irresponsabilidad, insisto. Eh, aunque en, en las últimas horas ella ha llamado a la calma, eh, no se ha querido vincular mucho con, con los manifestantes eh, eh, más violentos o, o, o no quiere que se le carguen los, la, la, la represión hacia esos manifestantes eh, etcétera eh, y ahí hay, ahí, hay, ahí hay dos riesgos muy claros el primer riesgo en caso de que Lukashenko llegara a caer digo eh, ahorita si, si, si él queda presidente y todo sigue igual pues va a ser más o menos la misma historia, y entonces en la siguiente elección sí va a haber todavía más problemas. Eh, en caso de, 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 de que venga un quiebre y de que las protestas escalen y de que la cosa se ponga fea, hay dos riesgos. El primero está el riesgo, digo, de la violencia, siempre. El riesgo de las intervenciones extranjeras, siempre. No solo del lado ruso. Eh, sino está la OTAN ahí al lado. Eh, no que haya invasiones ni este tipo de cosas, o no sabemos, eh, pero siempre hay que tener en cuenta que, 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 que hay eh, dos alianzas militares muy poderosas eh, al lado. Pero sobre todo está el riesgo, un riesgo político y un riesgo económico que, insisto, vienen junto con pegado. El riesgo político de decir, bueno, eh, ya triunfamos, ya somos la oposición, ya tumbamos a este señor, entonces ahora, por default, no tenemos un programa, pero por default, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues restaurar la bandera, volver a hacernos nacionalistas, eh, y entonces, como ocurrió en Ucrania, Hablar la lengua bielorrusa y quien no hable la lengua bielorrusa es un ciudadano de segunda y quien no hable la lengua bielorrusa es un traidor. 
cosa que se antoja difícil, pero a mí ya nada me sorprende. Eh, después de lo que ocurrió en Ucrania, donde el, también la mayoría de la población habla, ucran, habla, habla ruso, eh, poco menos habla, habla, habla ucraniano, la mayoría son bilingües, pero eh, la mayoría habla sobre todo ruso eh, en el día a día. Eh, y el tema económico también, por default, de decir, bueno, es que entonces, eh, si logramos tumbar a Lukashenko, pues ¿cuál es nuestro programa económico? Ah, pues todo lo que no sea eso, entonces, eh, una privatización a lo loco, una liberalización a lo loco, que ya sabemos a lo que lleva, eh, como le ocurrió a Rusia en 1992, eh, que lleva a, a una crisis estructural muy fuerte. Entonces, eh, dado que el gobierno no tiene la cabeza fría para entender el momento histórico, al menos que la oposición empiece a tener un poco más claro, eh, viendo a futuro qué es lo que quiere del país, qué ¿Qué es lo que quiere hacer con Bielorrusia? ¿Qué, ¿Qué puede quedar quizás de ese proyecto que ha sido parcialmente exitoso, no en todo? ¿Qué se puede retener? ¿Qué se debe revertir? ¿Qué se debe reformar? Eh, más allá de banderas y más allá de gritarle a un público que yo estoy harta y ustedes también, creo que la oposición tiene mucho mayor eh, <coughs> responsabilidad en ello, el gobierno no se le puede ya pedir eso porque lo que vimos el día de ayer pues es, es un, un asalto en todo sentido a, a, a las circunstancias.